హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మంచి రెసిపీ టేస్ట్ ఉన్న రెసిపీ టమాటా పులావ్ ఎలా తయారు చేసుకోలో చూద్దాము దానికి కావలసిన పదార్థాలు రైస్ నాలుగు కప్పులు తీసుకోండి మీరు ఇంట్లో ఎంత మెంబర్స్ ఉంటే అన్ని కప్పులు కూడా తీసుకోవచ్చు దీనికి మూడు టమాటాలు మీడియం సైజువి శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలు కోసి మిక్సీ పట్టుకున్నాము ఒక రెండు టమాటాలు ఎక్స్ట్రా ముక్కలు లాగా కోసుకోవడానికి ఉల్లిపాయ పెద్దది సన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి నూనె నాలుగు స్పూన్లు కారం ఒకటిన్నర స్పూను ధనియాల పౌడరు ఒక స్పూను గరం మసాలా పౌడరు ఒక స్పూను లవంగాలు రెండు దాల్చిన చెక్క ఇలాచి షాజీరా ఉప్పు తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూను ముందు మనం బాండీలో ఆయిల్ వేసుకొని కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత షాజీరా లవంగాలు దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వగానే కొంచెం లైట్గా ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది బాగా మాడ మాడాల్సిన పని లేదండి ఎందుకంటే మనం దీన్ని చక్కగా దీనికి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుంటే మాడకుండా ఉల్లిపాయలు చక్కగా వేగుతాయి దీంట్లో మనం ఉల్లిపాయల్ని ఎక్కువగా ఫ్రై చేయకుండా కొద్దిగా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లో ఈ ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీ వేసుకోవాలి ఇది ఏంటంటే రైస్ రైస్కి మనకి ఇది చక్కగా పడుతుంది అలాగే ముక్కలు కూడా వేసుకొని ఇవన్నీ కూడా ఉడికే వరకు మనం మూత పెట్టేసి ఉడికించుకోవాలి దీంట్లో సరిపడ కారం కూడా వేయండి పచ్చిమిర్చి వేయలేదు కాబట్టి మనం కారం కొద్దిగా స్పైసీగానే వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒక పది నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకున్న తర్వాత దీంట్లో తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి ఉప్పు మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చండి దీంట్లోనే మనం చివరిగా ధనియాల పౌడరు అలాగే గరం మసాలా పౌడరు ఈ రెండింటిని కూడా వేసేసుకోండి ఈ టమాటాలు అన్నీ కూడా పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత దీంట్లో మనం ధనియాల పౌడరు గరం మసాలా పౌడరు వేసుకోవాలి చివరిగా మనం ఈ రైస్ని ఉడికించిన రైస్ని దీంట్లో వేసుకోవాలి కావాలంటే మీరు బాస్మతి రైస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మీకు పులుపు ఇంకా కావాలంటే నిమ్మరసం కూడా వేసుకోవచ్చు అండి టమాటా పులుపు సరిపోలేదు అనుకుంటే కొద్దిగా లైట్గా పైన మనం టమాటా చక్కగా ఉడికే కనుక పులుపు కూడా సరిపోతుంది ఒకవేళ సరిపోవట్లేదు అంటే మనం కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి కాంబినేషను చక్కగా పెరుగు చట్నీ చేసుకొని తింటే బాగుంటుంది లేదంటే మీరు ఇలా డైరెక్ట్గా అయినా వేడివేడిగా తినడానికి బాగుంటుంది పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడి తింటారండి చూసారు కదా చక్కగా రెడీ అయిపోయింది ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి